হ্যালো বন্ধুরা আমি অদিতি ওয়েলকাম আমার চ্যানেল আদি স্টিচিং এ আজকের এই ভিডিও লেসনে আমরা শিখব সিম্পল ফিউচার টেন্সের ব্যাপারে যেটা ফিউচার টেন্সের ফার্স্ট পার্ট আগে আমি তোমাদের সাথে প্রেজেন্ট টেন্স এবং পাস্ট টেন্সের ভিডিও অলরেডি শেয়ার করে দিয়েছিলাম এবং আজকে আমরা শিখতে চলেছি যে সিম্পল ফিউচার টেন্স কাকে বলে সিম্পল ফিউচার টেন্স কি ভবিষ্যতে কোনো কাজ হওয়ার অনুমান করা বোঝাতে বা ভবিষ্যতে কোনো কাজ হবে বোঝাতে যে টেন্সটা ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে সিম্পল ফিউচার টেন্স যেমন যদি এক্সাম্পল দিয়ে তাহলে বলতে পারি যে আমি আজকে ভাত খাবো আমি আজকে স্কুল যাব রাম আজকে আমাদের সাথে খেলবে এগুলো হচ্ছে সিম্পল ফিউচার টেন্স মানে সাধারণভাবে ভবিষ্যতে কোনো জিনিস হয়ে থাকবে বোঝাতে মানে হবে বোঝাতে সিম্পল ফিউচার টেন্স ব্যবহার করা হয় এবার যদি হ্যাঁ বাচক বাক্যে সিম্পল ফিউচার টেন্স আমি ব্যবহার করি তাহলে সেটার ফর্মুলা কি হবে ফর্মুলা একটু দেখে নেব কিন্তু তার আগে বলে দেব যে সাবজেক্ট যাই হোক না কেন সিঙ্গুলার হোক কি প্লুরাল হোক সিম্পল ফিউচার টেন্সের ফর্মুলা কিন্তু চেঞ্জ হয় না আগে যে টেন্সগুলো তোমাদের বুঝিয়েছিলাম সেখানে দেখবে সাবজেক্টের ওপর ডিপেন্ড করে আমাদের পরে হেল্পিং ভাবটা এসেছিল কিন্তু সিম্পল ফিউচার টেন্সে এরকম কিছু হয় না যদি হ্যাঁ বাচক বাক্যে তোমরা সিম্পল ফিউচার টেন্স ব্যবহার করো অফোমেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে তাহলে ফর্মুলাটা হবে কিছুটা এরকম দেখে নাও সাবজেক্ট প্লাস উইল বা শ্যাল প্লাস ওয়ার্ড ওয়ান বি ওয়ান মানে হচ্ছে ওয়ার্বের মেন ফর্ম তারপর অবজেক্ট এটা হচ্ছে অফোমেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে এর এক্সাম্পলটা দেখি চলো কি আছে আই শ্যাল সাবমিট মাই প্রজেক্ট টুমরো কালকে আমাকে প্রজেক্ট সাবমিট করতে হবে তার মানে আমায় কালকে আমার প্রজেক্ট সাবমিট করতে হবে এখানে দেখো কিভাবে ফর্মুলাটা এসেছে এখানে সাবজেক্ট হিসেবে আই ইউজ হয়েছে তারপর দেখো শ্যাল বা উইলের মধ্যে শ্যাল ইউজ হয়েছে তারপর সাবমিট মানে এখানে মেন ফর্ম অফ দ্য ওয়ার্ড আছে সাবমিট তারপর হচ্ছে মাই প্রজেক্ট টুমরো এটা হচ্ছে অবজেক্ট পার্ট না আর একটা জিনিস আমাদের বলে দিতে চাই তোমরা হয়তো প্রশ্ন করতে পারো যে এখানে শ্যাল বা উইলের মধ্যে এখানে শ্যাল বসিয়েছি তাহলে উইলটা কেন আমি বসাইনি বন্ধুরা মডার্ন ইংলিশে শ্যাল বা উইলের ব্যবহার কিন্তু সমান এখানে তুমি শ্যাল এখানে আমি শ্যাল ইউজ করেছি তুমি এখানে উইলও ইউজ করতে পারো এখানেও আমি শ্যাল বা উইলের মধ্যে দেখো যে কোনো একটা ইউজ করবো বলে অবলিকটা দিয়েছি তো ইউ ক্যান ইউজ এনিথিং ইদার শ্যাল অর উইল যে কোনো একটা ইউজ করতে পারো মানে কিন্তু সেম দাঁড়াবে বাট দ্য থিং ইস শ্যাল বা উইলের মধ্যে মডার্ন ইংলিশে একটা স্লাইট ডিফারেন্স আছে সেটা হচ্ছে আগে এরকম ব্যাপার ছিল যে আই এর পর শ্যাল বসাতে হবে ইউ এর পর ওয়েল বসাতে হবে এরকম একটা ব্যাপার আগে ছিল যে আই বোঝালেই শ্যাল হবে কিন্তু মডার্ন ইংলিশে নিয়মটা কিছুটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন শ্যালটা ইউজ হয় একটু ফর্মালি জিনিসগুলোকে বোঝানোর জন্য আর উইলটা একটু ক্যাজুয়ালি বোঝানোর জন্য ইউজ হয় আর শ্যালটা বেসিক্যালি তখন ইউজ হয় দেখবে আমার শ্যাল শুডের ভিডিওটা যদি তোমরা দেখে থাকো তাহলে বুঝবে শ্যালটা বেসিক্যালি তখন ইউজ হয় যখন আমি বলি যে আমায় এই কাজটা করতে হবে বা তোমার এই কাজটা করা উচিত তার জন্য আমরা শ্যালটা ইউজ করি সো ইউ ক্যান এইখানে তোমরা দেখবি ইউ ক্যান ইউজ শ্যাল অর উইল এনিথিং বাট দ্য মিনিং উইল বি দ্য সেম ওকে বাট শ্যাল ইউজ করা মানে আর একটু ফর্মালি জিনিসটাকে বোঝানো পরেরটা দেখো পরের সেন্টেন্সে কি আছে আই শ্যাল অর আই উইল ড্রপ ইউ টু ইয়োর অফিস এখানে আর যেটা আমি আগেও বললাম যে তুমি যে কোনো আটটা ব্যবহার করতে পারো শাল আর উইলের মধ্যে তো এখানে যদি আমি বলি আই উইল ড্রপ ইউ টু ইউর অফিস তার মানে আমি তোমাকে তোমার অফিসে ছেড়ে দেবো বা ড্রপ করে দেবো মানে যদি শাল ইউজ করো তাহলেও কিন্তু সেম দাঁড়াচ্ছে বাট শাল ইউজ করাটা আর একটু ফর্মালি বোঝাচ্ছে ওকে এরপরে দেখো এটা আমরা দেখবো ফর্ম ফর্মুলাটা নেগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে মানে না বাচক বাক্যের ক্ষেত্রে এতক্ষণ আমরা দেখছিলাম হ্যাঁ বাচক বাক্যের এবার না বাচক বাক্যের ফর্মুলা দেখবো কীরকম হবে সাবজেক্ট আসে প্লাস ওয়েল বা শ্যালের মধ্যে যে কোনো অ্যাক্টিভ ইউজ হবে প্লাস নট ইউজ হবে প্লাস ওয়ার্ড ওয়ান মানে মেন ফর্ম অফ দ্য ওয়ার্ক তারপর হচ্ছে অবজেক্ট ইউজ হবে তাহলে কিভাবে এই আছে ফর্মুলার সাথে এক্সাম্পলটা একবার দেখে নিই চলো এক্সাম্পল নাম্বার ওয়ান আই উইল নট গো টু অফিস টুডে এখানে সাবজেক্ট হিসেবে আই আছে তারপর শাল বা উইলের মধ্যে আমি উইল ইউজ করেছি তারপর আমি নট ইউজ করেছি এখানে তারপর গো আছে মেন ভাব হিসেবে তারপর টু অফিস টুডে এটা হচ্ছে অবজেক্ট পার্ট ছিল না এর মানে হচ্ছে আজকে আমি অফিসে যাব না যাব না খাব না করব না খেলব না এই জিনিসগুলো বোঝাতে কিন্তু দেখো জেনারেলি 
सिंपल फ्यूचर टेंस व्यवहार करा होते हैं पॉरेड एग्जांपल तो चलो देखी ही विल नॉट प्ले विथ अस टुडे शे आज के आमदेश शते खेल बेना ठीक फॉर्मूला वाइज गैचे देखो ही एक है सब्जेक्ट आचे तापर विल यूज़ करें ची तापर नॉट यूज़ करें ची तापर मेन फॉर्म ऑफ़ द वर्ब प्ले तापर विथ अस टुडे ऑब्जेक्ट य तो आशा करूँ तुम्हारे बुझे पे रहो जो हाँ बाचक वाक्य क्षेत्र और ना बाचक वाक्य क्षेत्र में सीम्पल फ्यूचर टेंस व्यवहार करी सीम्पलि हाँ बाचक वाक्य जो आई उल प्ले है से ना बाचक वाक्य हो जाए आई उल नट प्ले आई उल आस आई उल नट आस आई उल कम आई उल नट कम उ उल हाव उ उल नट हाव ए रकम भाव जिनगूल है सीम्पल फ्यूचर टेंसर और यूजेस आज चलो एबार् से यूजेसगुलो देखे नहीं झटपट कर ताड़ाहुड़ मध्य को सिद्धान तो ना बोझाते उलर यूज है सीम्पल फ्यूचर टेंसर यूज है कि भाव जेमन धर क्यों बेल बजिए तुम्हार बाड़ी तो तुम कि देखी क्या एस तो ये क्या भाव बोल इंग्लिशे एरम भाव आल गो एंड सी हुज देर हमें जाने क्योंकि देखो तुम जिन तक करो संगे संगे करो क्यों तुम्हें बोल आल गो जाने क्यु जिन क्यों बांगला जाने जाते आल गो हमें जब बोलना जा तो किचू किचु क्षेत्र ए रकम जिन उलर यूज करी जेमन पर देखो इट्स माई टर्न टू डे आल पे दिल ये आज के पाला बिल्ट पे करबी बिल्ट पे कर तुम्हें क्योंकि बिल्ट एख पे करो बाट तुम्हें यूज करो कीसर उलर यूज करो कारण अगेन बी झटपट को सिद्धान निचोड़ मध्य तक क्योंकि ए रकम भाव उलर यूज है तुम्हें एखो तो बिल्ट पे करो बिल्ट एख पे करो ना बाट तुम्हें एकटू पर एक दो मिनट पर ही तुम्हें बिल्ट पे कर तई तो से ही क्षेत्र में तुम्हें बोल आल पे द बिल एरपर एक देखी हि उल ड्रप यू टू स्कूल नाओ से आज के तुम्हें स्कूले ड्रप कर देवे स्कूले ड़े दे आज के से तुम्हें स्कूले ड़े दीचे एखे क्यों देखो हि उल आज के क्यों छाड़े बोलते क्यों हमें एखे हि उल यूज करण क्चाटी क्चा एबार भविष्य बोलते ये लंग टर्म भविष्य कथा बोलना एकटू पर से बोझा तर क्योंकि हि उल ड्रप यू यूज कर आज के तुम्हें स्कूले ड़े दे से तुम्हें स्कूले ड़े दीते जाड़े देवे एरपर एक देखो उलिंगनेस बोझाते मैं को इच्छा बोझाते मन भाव बोझाते क्योंकि उल यूज करी कि भाव यूज करब देखो अगेन तुम्हें एखे एक सेम जिन रिपीट करते लाइन आज है हि उल ड्रप यू टू स्कूल नाओ बाल ड्रप यू टू स्कूल नाओ ये क्योंकि एक इच्छा जो आज के तुम्हें स्कूले ड्रप कर देव आज तुम्हें अफिसे ड्रप कर देव ये हमारे एक इच्छा ये लाइन टाओ तुम क्योंकि एखे उलिंगनेस बोझाते यूज करार्जन व्यवहार करते पर आई ड्रप यू टू अफिस टूडे एक इच्छा बोझाते व्यवहार हो पर एक्साम्पल देखो हि उल कूक टूडे से आज के रान्ना कर मैं तर इच्छा हो आज के रान्ना कर सवार जो तो ये रान्ना कर बोझाते एखो कर आज के कर एक पर ही कर तो इन्हें देखो यूज करल कूक टूडे से आज के रान्ना कर तरपर उ उल गो फर अ मुवि टूडे मुवि देखते जाब आज के उल गो फर अ मुवि टूडे आज के एक मुवि देखते जाब एखे देखो हमें उल गो यूज कर मुवि देखते जब कीसे जब कि जब मुवि देखते जब एखे हमें एक इच्छार कथा प्रकाश करी तो ये हमें ये उल यूज करपर हि उल प्ले फुटबल उथ आस फ्रम नाओ से एखे फुटबल खेल ये क्योंकि तरह एक इच्छा एखे इच्छा प्रकाश पे तर उल यूज कर खेलना से आगे खेल बाट खेल परवर्तीकाल खेल के खेल तर उल यूज करो ये शिखल दोटो जिन एक हे झटपट निर्णय नवा बोझाते उलर यूज है और एक हे उलिंगनेस बोझाते उलर यूज है एबारा जानब जो उल दिए कि तुम प्रश्न कर चलो देखे नहीं तो वेल दिए कि क्वेश्चन फर्म करब तरह एक छोटो फर्मुला आज से हलो फार्सटे आसल तपर सबजेक्ट तपर बी वन मैं मेन फर्म अब दर्क तपर अबजेक्ट आसमें करजाम्पल देखी उल यू गो फर अ मुवि उथ आस टूडे मैं तुम्हें कि आज के साथ मुवि देखते जाने प्रश्न करी जो तुम्हें कि जाल यू गो 
এখানে দেখো কি করে এটা ফর্মুলাস ওয়াইজ এসছে আগে সবার আগে আমি ওয়েল বসিয়েছি তারপর সাবজেক্ট হিসেবে ইউ বসিয়েছি তারপর মেন ফর্ম দ্য মেন ফর্ম অফ দ্য ভার্ব আছে গো তারপর আছে ফর আ মুভি উইথ আস টুডে এটা ছিল অবজেক্ট পার্ট এবং যেহেতু আমি এখানে কোয়েশ্চেন করেছি তার জন্য এখানে আমি লাস্টে একটা কোয়েশ্চেন মার্ক দিয়েছি তো যখনই উইল দিয়ে এবার থেকে প্রশ্ন করতে হবে অলওয়েজ আমাদের এই ফর্মুলাটা কিন্তু মেনটেন করতে হবে তারপর চলো দেখি উইল ইউ কাম টু মাই হাউস টুমোরো তুমি কি আমার বাড়িতে কালকে আসবে তো এখানে আমি জিজ্ঞাসা করছি তুমি কি আসবে কালকে আমার বাড়িতে এখানে আগেই আমি এখানে দেখো কোয়েশ্চেন মার্ক দিয়েছি অ্যান্ড এখানে সবার আগে উইল বসেছে তারপর সাবজেক্ট হিসেবে ইউ তারপর কাম বসেছে মেন ফর্ম অফ দ্য ওয়ার্ক তারপর টু মাই হাউস টুমোরো অবজেক্ট পার্ট তো এখানে আমরা শিখলাম যে উইল দিয়ে আমরা কি করে কোয়েশ্চেন ফর্ম করব এবার আমরা শিখবো যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেরকম আসে ডাব্লু এইচ থাকে উইল দিয়ে প্রশ্ন করার আগে ডাব্লু এইচ ওয়ার্ডও থাকে তো যখন এবার ডাব্লু এইচ ওয়ার্ড আসবে সিম্পল ফিউচারের ক্ষেত্রে তখন আমরা কি করে কোয়েশ্চেন ফর্ম করব ডাউট হচ্ছে তাই তো বুঝতে চলো আমরা দেখে নিই যে কীভাবে আমি বলছি এবং কি বলছি আগে আমরা জেনে নেব যে ফর্মুলাটা কি আছে আগে সবার আগে ডাব্লু এইচ ওয়ার্ড আসবে এবার ডাব্লু এইচ ওয়ার্ডগুলো কী কী দেখো আমি এখানে একটা লিস্ট দিয়ে দিয়েছি যেরকম আছে ওয়ান হু ওয়াচ ওয়াই হু হাউ ওয়ের তো এগুলো হচ্ছে ডাব্লু এইচ ওয়ার্ড এবার ডাব্লু এইচ ওয়ার্ডগুলো কী করে আমরা প্রশ্ন করব সবার আগে ডাব্লু এইচ ওয়ার্ড হচ্ছে তারপর হচ্ছে ওয়েল তারপর সাবজেক্ট তারপর মেন ফর্ম অফ দ্য ওয়ার্ক তারপর আসছে অবজেক্ট এবার এখানে কি করে আমি প্রশ্ন করেছি দেখো হোয়াট উইল ইউ অর্ডার ফর লাঞ্চ তো আমি যদি এখানে এই প্রশ্নটা করি যে উইল ইউ অর্ডার ফর লাঞ্চ তার মানে হচ্ছে তুমি কি লাঞ্চের অর্ডার দেবে একটা ছোট্ট জিনিস দেখো যদি ডাউট থাকে ক্লিয়ার করে নাও উইল ইউ অর্ডার ফর লাঞ্চ মানে তুমি কি লাঞ্চের অর্ডার দেবে ইয়েস আই উইল অর্ডার ফর লাঞ্চ এর উত্তর হিসেবে তুমি কি বলছো হ্যাঁ আমি লাঞ্চের অর্ডার দেব কিন্তু যদি থাকে যে তুমি লাঞ্চের জন্য কি অর্ডার করবে তাহলে এই যে কি এর জায়গায় হোয়াট ইউজ হবে কীরকমভাবে হোয়াট উইল ইউ অর্ডার ফর লাঞ্চ তখন কিন্তু এই উইলের আগে হোয়াট আসবে তাহলে এখানে যে ফর্মুলাটা দেখছো ফর্মুলা কিন্তু নিচেও সেম আছে খালি এই উইলের আগে একটা ডাব্লু এইচ ওয়ার্ড ইউজ হয়েছে এখানে মানেটা আবার বলছি তুমি লাঞ্চের জন্য কি অর্ডার করবে হোয়াট উইল ইউ অর্ডার ফর লাঞ্চ এটা বোঝানোর জন্য আমি এখানে ওয়ার্ড ইউজ করেছি ফাইন তারপর when will you come here jodi bojhay will you come here ta mane tumi ki ashbe ekhane ebar jodi ami boli when will you come here tar mane tumi ekhane kokhon ashbe kokhon mane shomoy ta jiggesha korar jonno ami when use korechi same bhabe kauke kichu propose korar jonno ba karur icchher byapare janar jonno ba jiggesha korar jonno amra kintu will er use korte pari ki rokom bhabe thik ekhane je rokom ami dekho jiggesha korechi will you go for a movie with us today ekhane actually ami tar icchher byapare jiggesha korchi je tumi ki amader sathe ajke movie dekhte jabe or will you dance with me tumi ki amar sathe ektu dance korbe will you come for uh, come with me to school today tumi ki ajke amar sathe school e ashbe এরকম ভাবে আমরা কারোর ইচ্ছে জানার জন্য উইলের ইউজ করি এখানে আর একটা ছোট্ট জিনিস তোমাদের বুঝিয়ে দিতে চাই উইলের পরে কিন্তু বি ইউজ হয় যেরকম আমি যদি বলি আই উইল বি দেয়ার উইদ ইন অ মিনিট এখানে এই বিটা ইউজ হয়েছে আমি এখানে পৌঁছে থাকবো বোঝানোর জন্য যে আই উইল বি দেয়ার আমি এখানে উইদ ইন অ মিনিট পৌঁছে থাকবো মানে এক মিনিটের মধ্যে কি দু মিনিটের মধ্যে বা কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি ওখানে পৌঁছে থাকবো পৌঁছে থাকবো বোঝাতে এখানে বি ইউজ হয়েছে ওকে এখানে আর একটা ছোট্ট জিনিস বলে দিই যেটা বোনাস টিপস হিসেবেও তোমরা নিতে পারো সেটা হচ্ছে সিম্পল ফিউচারে কিন্তু উইল প্লাস বি এর ইউজ হয় এবার হয়তো তোমরা বলবে যে কেন সিম্পল সিম্পল ফিউচারে কী করে উইল প্লাস বি আসছে এখানে যে বি ভার্বটা ইউজ হচ্ছে সেটা কিন্তু মেইন ভার্ব হিসেবে ইউজ হচ্ছে আর এখানে বি ভার্বের মানেটা কিন্তু অন্য দাঁড়াচ্ছে যেমন একটা এক্সাম্পল দিই যেমন আমি যদি বলি আই উইল বি দেয়ার উইদ ইন অ্যান আওয়ার আমি সেখানে এক ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যাব এখানে আই উইল বি মানে এটা বোঝানো হয়েছে আমি সেখানে পৌঁছে যাব মানে পৌঁছে যাব বোঝাতে বা আমি সেখানে পৌঁছে গিয়ে থাকবো বোঝাতে আমি কিন্তু উইল প্লাস বি ইউজ করেছি তারপরে দেখো আর কোনো ওয়ার্ব আমি কিন্তু ইউজ করিনি তার মানে এখানে কিন্তু উইলের পাশে যে বিটা ইউজ হয়েছে সেটা কিন্তু মেইন ভব তো বন্ধুরা আশা করি তোমাদের সিম্পল ফিউচার টেন্স নিয়ে যা ডাউটস ছিল সেগুলো ক্লিয়ার হয়ে গেছে যদি আর কোনো ফার্দার ডাউট থাকে আমাকে নিচে কমেন্ট সেকশনে লিখে জানাও আর দেখো যে তোমাদের সাথে আবার পরের ভিডিওতে নতুন কোনো কন্টেন্ট নিয়ে টেল দেন কিপ ওয়াচিং অ্যান্ড স্টে কানেক্টেড উইথ আদিস টিচিং থ্যাংক ইউ